subscribe this channel and press the bell icon for more videos assalamu alaikum kemon achen shobai asha kori bhalo achen to ajke ami alochona korbo pharmacology er ekta choto topics niye seta hocche antidepressant drug niye to antidepressant drug niye ajke alochona korar shurute ami kichu basic jinish janbo amra seta hocche je depression depression ki jinish tarpor etar ki ki sign symptom dekha jay seta janbo এবং ডিপ্রেশনের কিছু কজ জানবো আমরা অ্যাকচুয়ালি কেন হয় এবং অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দু হাজার সালে ডিপ্রেশনের যে স্ট্যাটিস্টিকসটা ছিল সেটা সম্পর্কেও আমরা জানবো এবং অ্যাট লাস্ট আমরা শেষের দিকে যে জিনিসগুলো জানবো সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ এর মধ্যে মেজর দুইটা ক্লাসিফিকেশনের আমরা মেজর দুইটা গ্রুপের আমরা হচ্ছে ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশান ইন্ডিকেশন এবং অ্যাডভার্সিভের সম্পর্কে জানবো তো শুরু করা যায় ফার্স্ট হোয়াট ইজ ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ ডিস্টারবেন্স ইন স্লিপ অ্যান্ড অ্যাপেটাইট অ্যাজ ওয়েল এজ ডেফিসিট ইন কগনিশন অ্যান্ড এনার্জি আর এটাকে ক্যারেক্টারাইজ করা যায় ক্যারেক্টারাইজ বাই প্রলমড সেডনেস ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড অ্যানজাইটি অর্থাৎ যে পার্সনটা ডিপ্রেসড থাকবে আমরা তাই কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো বুঝতে পারবো সে ডিপ্রেস তার মধ্যে প্রলমড সেডনেস থাকবে ইরিটেবিলিটি এবং অ্যানজাইটি থাকবে এবং তার মধ্যে যেটা থাকবে সেটা ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট ইন নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস তারপরে মেজর চেঞ্জ হবে তার ইটিং এবং একটা স্লিপিং বিহেভিয়ার ইটিং বিহেভিয়ারে কী চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে হয় সে কম খেতে পারে অথবা সে অনেক বেশি খাবে এই দুটি হতে পারে আবার হয় সে কম ঘুমাবে অথবা সে বেশি ঘুমাবে এই দুইটা কোজি হতে পারে তো একটা মেজর চেঞ্জ হবে ইটিং এবং স্লিপিং বিহেভিয়ারে এবং তার কনসেনট্রেশন কমে যাবে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিতে এবং আরেকটা জিনিস হবে তার মধ্যে গিল্ড ফিলিং আসবে এবং তার মধ্যে একটা এক্স এবং পেইন ডেভেলপ করবে যেগুলোর কোনো অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল এক্সপ্লানেশন থাকবে না অ্যাট লাস্ট তার মধ্যে যেটা ডেভেলপ করবে সেটা হচ্ছে সুইসাইডাল একটা থ্রট বা চিন্তাভাবনা তার মধ্যে ডেভেলপ করতে পারে অ্যাট লাস্টে তো এই সবগুলো মিলে তো আমরা দেখলাম যে ডিপ্রেশনের কী কী সাইন্স সিমটম থাকতে পারে ঠিক আছে এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কী বলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দু হাজার সালে যে স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছে ডিপ্রেশন সম্পর্কে সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডে টোটাল থ্রি মিলিয়ন পিপল এই ডিপ্রেশনে ভোগে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ভোগে হচ্ছে মেয়েরা বা ফিমেলরা ওয়ার্ল্ডের টোটাল যে ফিমেল আছে ফিমেলের প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ফিমেল হচ্ছে ডিপ্রেশনে ভোগে এবং মেইলদের পরিমাণও কিন্তু খুব একটা কম নয় থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট ডিপ্রেশনে ভোগে ইন কেস অফ বাংলাদেশ যদি আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তুলনা করি সেখানে টোটাল পপুলেশনের ফোর পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগে এবং ফোর পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারে ভোগে আর অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডার এবং ডিপ্রেশন দুটার মধ্যে একটা মানে খুব ভালো সম্পর্ক আছে ঠিক আছে এখন টোটাল দেখা গেল বাংলাদেশের মধ্যে টোটাল পপুলেশনের এইট টু নাইন পারসেন্ট মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগে অবশ্যই এটা একটা মেজর ডিজিজ আচ্ছা এখন দু সালে এই জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা স্লোগান ছিল ওদের সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন লেস টক আচ্ছা তো এত কিছু যে ডিপ্রেশনের মধ্যে আছে এখন আমরা জানবো ডিপ্রেশনের কজ কি ডিপ্রেশনের কজ আলোচনা করার জন্য অনেক কজই হতে পারে পার্সোনাল অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে তো ওইগুলো না দেখে আমরা জাস্ট অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করবো মেইনলি যে আমাদের ব্রেইনে কী অ্যাক্টিভিটি হয় ডিপ্রেশন হলে ঠিক আছে তো ব্রেইনে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হয় এটাকে আবার তিনটা থিওরি আছে তো আমি দুটা থিওরি আলোচনা করব একটা থিওরি হচ্ছে নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর তারপরে আরেকটা আরেকটা থিওরি আছে মনো অ্যামাইনো হাইপোথেসিস এবং আরেকটা নিউরো অ্যান্ড্রোক্রান কিছু ফ্যাক্টর অর্থাৎ এই তিনটা হাইপোথেসিস আছে যে ডিপ্রেশন কেন হয় সেটা পেছনে তো ফার্স্টে যেটা বলে নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে একদম আগে ছিল নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর পরে ওয়েল ডেভেলপ হয়েছে মনো অ্যামাইনো হাইপোথেসিস তো নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর কী বলে নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর বলে যে অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশন আমাদের যে ডিপ্রেশনটা হয় বা ডিপ্রেশনের কারণটা কি কারণটা হচ্ছে বিডিএনএফ বিডিএনএফ লেভেলটা আমাদের ব্রেনে কমে যায় এখন হোয়াট ইজ বিডিএনএফ বিডিএনএফটা কী জিনিস সেটা হচ্ছে ব্রেইন ডিরাইভ নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর এখন ব্রেইন ডিরাইভ নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর এটা কী জিনিস এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোটিন আমাদের ব্রেইনে এই প্রোটিনের প্রোটিনের লেভেলটাকে অ্যানকোড করে বিডিএনএফ জিন নামক একটা জিন এই প্রোটিনটাকে অ্যানকোড করে এবং এই বিডিএনএফ লেভেল যখন আমাদের ব্রেইনে কমে যায় তখনই আমরা ডিপ্রেশন বুক করি এবং অ্যান্টি ডিপ্রেশন যে ড্রাগুলো আছে ড্রাগুলো বিডিএনএফ লেভেলটাকে বাড়ায় দেয় এটা হচ্ছে নিউরোট্রপিক হাইপোথেসিস বলে এখন আমরা জানবো ওয়েল এবং এস্টাবলিশড হাইপোথেসিসের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে মনো অ্যামাইনো হাইপোথেসিস এখন আমরা জানবো মনো অ্যামাইনো হাইপোথেসিস সম্পর্কে আচ্ছা মনো অ্য
প্রেসিনাপটিক এবং পোস্টিনাপটিকের নিউরনের মাসকানে যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে মানে দুইটা নিউরনের ডেন্ড্রয়েড কিংবা একজন বডির মধ্যে হতে পারে তো এই যে মাসকানে যে জাংশন এটাকে সিনাপস বলি এই সিনাপসের মধ্যে কিছু নিউরো ট্রান্সমিটারের লেভেলটা কমে যায় এখন কি কী নিউরো ট্রান্সমিটারের লেভেল কমে ডোপামিন সেরাটোনিন এবং নর ইপিনেফ্রিন নর ইপিনেফ্রিন আর নর অ্যাড্রিনালিন মানে অ্যাড্রিনালিনে মানে একটা হচ্ছে ব্রিটিশ আর একটা হচ্ছে আমেরিকান দুইটা জিনিস কিন্তু সেম ঠিক আছে তো কোন কোন বইয়ে নর অ্যাড্রিনালিন লেখা আছে কোনো কোনো বইয়ে নর ইপিনেফ্রিন লেখা আছে দুইটাই সেম জাস্ট হচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান গ্যাপটা তো কী কী মানে নিউরো ট্রান্সমিটার লেভেলটা কমে যায় সেরাটোনিন নর ইপিনেফ্রিন এবং ডোপামিন এটা মনে রাখার ওয়ে হচ্ছে ডিএনএস ডিএনএস মানে কি ডেভিটেড ন্যাচারাল সেপ্টাম অবশ্যই না কারণ ডেভিটেড ন্যাচারাল সেপ্টাম হচ্ছিল আমরা ইএনটির ক্ষেত্রে চিন্তা করব তবে এখানে আমরা যেটা চিন্তা করবো ডিএনএস মানে হচ্ছে ডোপামিন সেরাটোনিন এবং নর ইপিনেফ্রিন কিংবা নর অ্যাড্রিনালিন এই তিনটা হরমোনের লেভেল অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্রেনে কমে যায় হরমোন সরি নিউরো ট্রান্সমিটারের লেভেল আমাদের ব্রেনে কমে যায় এবং অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগুলা এই তিনটা লেভেলকেই বাড়ায় দেয় ব্রেনে ঠিক আছে বাড়ানোর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশনটাকে কমায় দেয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মনোয়ামান হাইপোথেসিস বলে ঠিক আছে তো এগুলো ছিল কি ডিপ্রেশনের কারণ বা কজ ঠিক আছে এখন আমরা জানব অ্যান্টি ডিপ্রেশান যে ড্রাগুলো আছে ড্রাগের ক্লাসিফিকেশান কী কী আছে অ্যাট ফার্স্ট আমি আলোচনা করবো প্রোটোটাইপ ড্রাগ যেটাকে বলা হয় প্রোটোটাইপ ড্রাগ বা ওল্ডার ড্রাগ বলতে পারি আমরা এটার মধ্যে কী আছে টিসিএ এটার ফুল মিনিং কি ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগ আচ্ছা এই ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগ কী কী আছে এটার ভিতরে ফার্স্টে আসবে অ্যামি ট্রিপটালিন প্রো ট্রিপটালিন আর হচ্ছে নর ট্রিপটালিন আরটা হচ্ছে ইমি প্রামিন প্রাইমি প্রামিন ক্লমি প্রামিন এবং আরটা হচ্ছে ডেসি প্রামিন ঠিক আছে এখন আমরা কিভাবে মনে রাখবো এটা এটা মনে রাখার ওই হচ্ছে এমি প্রো নর দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে লিখবো ট্রিপটাইলিন আরটা হচ্ছে ইমি ট্রাইমি ক্লমি আর ডেসি এটার পরে লিখবো প্রামিন তাহলে আমরা বললাম যে ইমি ট্রাইমি ক্লমি ডেসি প্রামিন আরটা অ্যামি নর প্রো ট্রিপটাইলিন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে টিসিএ বা ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগের টাইপস এখন আমরা জানবো এস এন আর আই বা সেরাটোনিন নরেপিনেফ্রিন রিয়াপটেক ইনহিবিটরস আমরা এগুলো মেকানিজম নিয়ে পরে আলোচনা করব তো আমরা ড্রাগের নাম মধ্যে কী কী পড়ে এটা সেরাটোনিন নরেপিনেফ্রিন রিয়াপটেক ইনহিবিটরস এটার ভিতরে পরে দুটো ড্রাগ এটা হচ্ছে বেনলা ফেক্সিন একটা ডেস বেনলা ফেক্সিন মনে রাখার ওই হচ্ছে আমরা তো বেনিলা আইসক্রিম খাই তো সেটা থেকে মনে রাখতে পারি যে বেনলা ফেক্সিন আর হচ্ছে ডেস বেনলা ফেক্সিন তারপরে এখন আমি আলোচনা করব এস এস আর আই যেটাকে আমরা বলি অ্যাকচুয়ালি সিলেকটিভ সেরাটোনিন রিয়াপটেক ইনহিবিটরস ঠিক আছে এই ড্রাগগুলোর মধ্যে কী কী পড়ে ফ্লোক্সেটিন পারক্সেটিন সেট্রালিন সিটালোপ্রাম এবং আরটা ইসিটালোপ্রাম কী কী আছে আরেকবার বলি ফ্লোক্সেটিন পারক্সেটিন সেট্রালিন সিটালোপ্রাম অ্যান্ড আরটা হচ্ছে ইসিটালোপ্রাম ঠিক আছে এখন হচ্ছে আরও কিছু ডাই ড্রাগের টাইপ বা ক্লাসিফিকেশনে আছে তবে এগুলো হচ্ছে মাইনর ক্লাসিফিকেশন একটা হচ্ছে ফাইভ হাইড্রোক্সিট্রিপ্টামিন অ্যান্টাগোনিস্ট কিছু ড্রাগ আছে এটার মধ্যে ট্রাজোডন এবং আরটা হচ্ছে নেফাজোডন ঠিক আছে আরটা টাইপ অফ ড্রাগ আছে ট্রাই সাইক্লিক টেট্রা সাইক্লিক এবং ইউনিসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট এটার মধ্যে হচ্ছে পরে কি একটা পরে অ্যামোকজাপিন আরটা হচ্ছে মিরটাজাপিন ঠিক আছে আর মোনোঅ্যামাইনো বা মাও ইনহিবিটর বা মোনোঅ্যামাইনো অক্সিডেস ইনহিবিটর এটাকে ছোটো করে বলে মাও ইনহিবিটর তো এই মোনোয়ামাইনো অক্সিডেস ইনহিবিটরের ভিতর পরে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেলেজালিন সেলেজিলিন ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগের ক্লাসিফিকেশান ঠিক আছে এখন আলোচনা করব আমি ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগ নিয়ে ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগ এটার ভিতরে কী কী আছে আমরা বলেছি এখন জাস্ট আমরা আলোচনা করবো এটার মেকানিজম তারপরে হচ্ছে ইন্ডিকেশান এবং কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট যেগুলো মেজর অ্যাডভার্স ইফেক্ট ওগুলো ঠিক আছে তো ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশান এই ড্রাগের মেকানিজমটা জানার আগে আমাদের কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার কীভাবে অ্যাকচুয়ালি ফেট কি নিউরো ট্রান্সমিটারের আবার সিনাপস সম্পর্কে কিছু বেসিক জিনিস আমাদের জেনে আসতে হবে তাহলে চলুন এখানে এটা হচ্ছে একটা মানে সিনাপস ঠিক আছে সিনাপস এবং সিনাপসের এটা হচ্ছে একটা নিউরন ঠিক আছে নিউরনের এটাকে আমরা বলতে পারি প্রি সিনাপটিক জাংশন এটা হচ্ছে পোস্ট সিনাপটিক জাংশন এটা হচ্ছে আরেকটা নিউরন দুইটা নিউরনের মাঝখানে যে জাংশনটা থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি সিনাপস এই সিনাপসের মধ্যে কী হয় অ্যাকচুয়ালি নিউরো ট্রান্সমিটার আদান প্রদান হয় অর্থাৎ নিউরো ট্রান্সমিটার এখান থেকে প্রি সিনাপটিক নিউরন থেকে পোস্ট সিনাপটিক নিউরনে যায় ঠিক আছে এখন এখানে নিউরো ট্রান্সমিটারের ফেট বা নিউরো ট্রান্সমিটার কী কী করে এখানে আসে এটা চারটা ওয়েতে নিউরো ট্রান্সমিটার কাজ করে একটা
প্রিসিনাপটিক নিউরনের রিঅ্যাপটেক হবে এরকম ভাবে কি হবে নিউর রিঅ্যাপটেক হবে এবং আরেকটা ফেড হচ্ছে যে কিছু পরিমাণ নিউর ট্রান্সমিটার আশেপাশের যে টিস্যু বা সেলগুলো আছে এগুলোতে ডিফিউজ আউট হবে ঠিক আছে তো এই চারটা ফেড একটা নিউর ট্রান্সমিটারের হয় সিনাপসে আসে ঠিক আছে এখন টিসিএ যে ড্রাগটা আছে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ আমরা জানি যে ডিপ্রেশনের কারণ কি ডিএনএস ডোপামিন সেরাটোনিন এবং নডিপিনেফ্রিন এই তিনটা নিউরো ট্রান্সমিটারের লেভেল ব্রেনে কমে যায় আচ্ছা কোনোভাবে যদি আমরা কোনো একটা ড্রাগ দিয়ে এই তিনটা লেভেলটাকে বাড়াই দিতে পারি তাহলেই তো ডিপ্রেশন প্রিভেন্ট হবে হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকমই এই কাজটাই করে অ্যাকচুয়ালি টিসিএ ড্রাগ টিসিএ ড্রাগটা কি করে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুইটার ইয়াটাকে বাড়াই দেয় ঠিক আছে দুইটা লেভেল বাড়াই দেয় একটা হচ্ছে কি সেরাটোনিন এবং নরিপিনেফ্রিন নরিপিনেফ্রিন এবং সেরাটোনিনের লেভেলটা আমাদের ব্রেনে বাড়াই দেয় কীভাবে বাড়ায় এখানে যখন আসলো সেরাটোনিন বা নরিপিনেফ্রিন আসার পরে এটা রিয়াপটেক যে হবে পোস্টনেটিন এটাকে প্রিভেন্ট করে অর্থাৎ রিয়াপটেক হতে দেয় না তো রিয়াপটেক যদি না হয় তাহলে এটা কি বেশি পরিমাণ অবস্থান করবে সিনাপসে অর্থাৎ সিনাপসে যদি নিউরো ট্রান্সমিটার মানে সেরাটোনিন এবং নরিপিনেফ্রিন বেশি সময় অবস্থান করে তাহলে এটার অ্যাক্টিভিটিও বেশি থাকবে এবং অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকার কারণে দুইটা লেভেল নিউরো ট্রান্সমিটার লেভেল ব্রেনে বেড়ে যাবে বেড়ে গেলেই অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশনটা প্রিভেন্ট হবে এবং এভাবেই অ্যাকচুয়ালি টিসিএ ড্রাগুলো কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এই টিসিএ ড্রাগটা বা ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগটা আমরা কিসে কিসে ব্যবহার করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো নাম্বার ওয়ান মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এবং আমরা অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারে ব্যবহার করতে পারবো অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারের মধ্যে কী কী পড়ে সোশ্যাল ফোবিয়া এবং মেজর বলা যায় জেনারেলাইজ অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডার ঠিক আছে আর এছাড়া আমরা আরও কিছু ডিসিজে ব্যবহার করতে পারবো অ্যানিউরোসিস ব্যবহার করতে পারবো অ্যানিউরোসিস হচ্ছে ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের যেটা হয় নাইট টাইমে যেটা ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন বা অ্যানিউরোসিস তাছাড়া আদার ইউজের মধ্যে হচ্ছে বুলিমিয়া ইটিং ডিসঅর্ডার প্রিমিয়ান্সুয়াল ডিস্ট্রপিক ডিসঅর্ডার এবং পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার আরেকটা ডিসঅর্ডার আছে এটা হচ্ছে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার ঠিক আছে এগুলোতে আমরা টিসিএ ড্রাগটা ব্যবহার করতে পারবো এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে টিসিএ ড্রাগটা কিন্তু প্রোটোটাইপ ড্রাগ বা ওল্ডার ড্রাগ এখন আমরা সবাই মোটামুটি এটা জিনিসটা জানি ওল্ডার যে ড্রাগগুলো আছে বা ওল্ডার যে যা কিছুই থাক এগুলো একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট থাকে স্বাভাবিক তো এখানে যে মেইন অ্যাডভার্স ইফেক্ট একটা হচ্ছে বয়স্কদের ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক এডিডমিয়া করতে পারে এবং ছোটোদের ক্ষেত্রে বা ইয়াং মেল যদি আমরা বলি ইয়াং মেলে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন করে এছাড়া আদার্স কিছু করে অ্যান্টিকোলিনার্জিক ইফেক্ট আছে এটার কিছু এবং এটা হচ্ছে ওয়েট গেইন করে এবং এটা তো একটু সিডিটিভ টাইপের সিডিশন আসে ঠিক আছে এগুলোই মোটামুটি অ্যাডভার্স ইফেক্ট তো মেইন অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমরা মনে রাখবো দুইটা ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে এটা কার্ডিয়াক এডিডমিয়া আর ইন কেস অফ ইয়াং মেল এটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন করবে তাছাড়া সিরিশন ওয়েট গেইন আচ্ছা আর এখানে অ্যানোরেকশান আসার বমিটিং ওগুলো আমরা বলবো না ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে এস এস আর আই বা সিলেকটিভ সেরাটোনিন রিয়াপটেক ইনহেবিটর এটা নিয়ে সিলেকটিভ সেরাটোনিন রিয়াপটেক ইনহেবিটর কী করে এটা সিলেকটিভলি সেরাটোনিনের রিয়াপটেকটা ইনহেবিট করে ইন দ্য সিনাপস সিনাপসের মধ্যে ওই যে অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশনের কজের মধ্যে তিনটা ছিল না ডিএনএস এই ডিএনএসের মধ্যে ডোপামিন সেরাটোনিন নরেপিনেফ্রিন এই তিনটা লেভেলকে এটাকে না হ্যাম্পার করে জাস্ট একটা লেভেলকে এটা বাড়ায় দেয় ব্রেনে এটা হচ্ছে সেরাটোনিন লেভেলটা সিলেকটিভলি সেরাটোনিনের রিয়াপটেকটা ইনহিবিট করে যার কারণে বেশি পরিমাণ রিয়াপটেক যদি না হয় তাহলে বেশি পরিমাণ সেরাটোনিন এই সিনাপসে অবস্থান করে এবং একটা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ইফেক্ট দেয় ঠিক আছে তো এই এটার যে ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশনগুলো একটা লিমিটেড এটা ইন্ডিকেশন আমরা কিছু কিছু ব্যবহার করতে পারো মেজার ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এবং আরেকটা হচ্ছে প্রি মেসুয়াল ডিসট্রপিক ডিসঅর্ডার ঠিক আছে এগুলোতে ব্যবহার করতে পারবো অ্যাডভার্স ইফেক্ট কী আছে অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমরা জানি সেরাটোনিন একটা গাটের উপর একটা ইফেক্ট আছে কিন্তু সেরাটোনিন লেভেলটা যদি গাটে বেড়ে যায় কিছু ইফেক্ট হতে পারে যেমন জিআইটি ডিসকমফোর্ট হতে পারে তাই অ্যানোরেকশন নামসা বমিটিং হতে পারে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে হাইপোসম হাইপারসম নিয়ে হতে পারে আবার ইনসম নিয়েও হতে পারে দুইটেই হতে পারে এখানেও ওয়েট গিন এবং সিডেশন আছে তো সব ড্রাগেরই কিছু না কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে তবে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে ইউজ করাটা হচ্ছে অ্যাসেসারাই বা সিলেকটিভ সেরাটোনিন রিয়াপটেক ইনিভিটিটা ইউজ করা সবচেয়ে বেটার দেন টিসিএ ঠিক আছে কারণ টিসিএ যদি ওভার ডোজ হয়ে যায় কারো তাহলে তার বডিতে কিছু রিয়েকশন হতে পারে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রুলেশন হতে
আজকের লেসনে এতটুকুই আলোচনা ছিল অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ নিয়ে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন যদি আপনাদের আরও কিছু জানার আগ্রহ থাকে বা ইচ্ছা থাকে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টে বলে দিবেন আর আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে এবং যে ফেসবুকের যে আমাদের পেজ আছে পেজে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং এক লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ